Olá, meus amigos, sou Carlos Henrique, naturólogo, clínico, mestrando em ciências naturopáticas. O tema de hoje é como fortalecer a minha imunidade. Muitas pessoas têm me perguntado como eu fortaleço a minha imunidade. E aí eu vou responder essa dúvida explicando na fisiologia como isso ocorre, ok? Hoje o foco principal é o sistema digestivo ou sistema digestório. Existem outros aspectos para fortalecer a imunidade, porém hoje eu vou dar ênfase nesse, nos intestinos. Então vocês estão vendo aqui o intestino, espero que vocês vejam bem. Dentro desse intestino possui um, vamos aqui, temos aqui um recorte, certo? Como se fosse um cano. E aqui dentro nós temos vilosidades intestinais. Essas velocidades intestinais, elas absorvem nutrientes, ok? Eu vou aproximar aqui, para você ver aqui uma velocidade intestinal. Dentro dessa velocidade, nós temos um fio arterial, que é esse azul, um fio linfático, que é esse roxo, e o um fio sanguíneo, que é esse vermelho. E também o um fio nervoso, só que não está mostrando aqui, tá certo? Temos aqui também, dentro desse... É uma amostra maior da velocidade intestinal como se fosse em forma de esponja então ela é em forma de esponja porque ela absorve os nutrientes da mesma forma que a esponja ela absorve ali o sabão, a água e etc ok? por que, que eu estou explicando isso? digamos que hoje pela manhã você coma é, maçã então você comeu maçã comeu ali umas 5 maçãs e foi o seu desejum quando essa maçã chegar aqui, ela vai grudar nesse intestino, certo? É, já vai estar ali em forma de quimo, porque vai estar quilo, né? Porque vai ter passado por todo o processo digestivo, digestório, e ela vai grudar nos intestinos. Os nutrientes serão absorvidos para todo o corpo e o que não serve vira fezes e sai. E o intestino fica limpinho. Esse é o ideal de Deus para cada um de nós que o nosso intestino tenha, esteja sempre limpo. Porém, quando eu como carnes de animais mortos, como peixe, é, temos também o frango, o boi, os industrializados, coxinha, pastel, café, leite de vaca e todos esses alimentos que são prejudiciais à saúde. Eles vão chegar aqui nos intestinos, principalmente esses que eu citei que são sólidos, eles vão grudar nas velocidades intestinais. Ele ainda possui, eles possuem alguns nutrientes, né? Então, vão ser levados nutrientes para o corpo. Porém, ele vem cheio de toxinas. Então, essas toxinas também serão levadas para o corpo. E eu vou explicar daqui a pouco como isso acontece. E aí, o que não serve vira fezes e sai. Só que não sai tudo. Fica resíduo grudado aqui nas paredes dos intestinos, que são as vilosidades. E esses resíduos grudam aqui em cima e ficam ali por 10, 20 anos. E quando os médicos fazem aquele exame que verifica como está o estado do intestino, veem muitas vezes no intestino várias partes deformadas, com úlceras, partes amareladas, partes pretas, verde. Porque acúmulo de toxinas pela alimentação errada, comendo aquilo que é antinatural. O corpo só aceita aquilo que é natural. As frutas, legumes, verduras, cereais, raízes, tubérculos, brotos, germinados e etc. É só isso que ele aceita. Se colocar produtos de origem animal, o corpo vai rejeitar. Eu vou explicar como isso acontece. Vocês já observaram que aqui dentro... Você tem três fios, não é isso? E o fio linfático, ele faz parte da imunidade, que é o sistema linfático ou o sistema imunológico. Então, imagine aqui um pedaço de carne, um resíduo, melhor dizendo, né? Porque vai estar ali bem fragmentado, de bicho morto, de refrigerante, café, coxinha, pastel, pizza, etc. Grudado aqui nos intestinos, podre. O que vai acontecer com as artérias? Ela vai ser intoxicada, vão ficar obstruídas, todo o sistema sanguíneo, o que é que vai acontecer com ele? O sistema sanguíneo, ele vai ficar todo ácido, o sangue tem o um pH ali é, alcalino, 
E aí, quando eu coloco alimentos que acidificam o sangue, diminui esse pH, trazendo ali anemia e diversas outras é, enfermidades, desequilíbrios homeostáticos no sangue. Mas hoje vamos focar na linfa, linfa que fala da imunidade, sistema imunológico. Então, vamos mais uma vez. Tá aqui os resíduos apodrecidos entrando dentro da linfa. Onde é que eu tenho linfa? Em todo o seu corpo você tem linfa, ok? Então, toda aquela podridão da carne, do refrigerante, etc., invade toda a linfa. E aí o que vai acontecer? O corpo, para não te matar, para não te destruir, para não permitir que essas toxinas cause uma alteração grave em você, ele vai transformar tudo em catarros. E esse catarro vai acumular em toda a linfa e nos linfonodos. E o seu corpo vai ficar cheio de catarros velhos e apodrecidos, principalmente no sistema respiratório, que é o pulmão. Então, digamos, aqui é uma pessoa e essa pessoa ela se expõe ao frio, à poeira, a um vírus ou qualquer outro fator externo, a uma chuva. Então, o corpo, ao receber aquela toxina, o que é que ele vai fazer? Ele vai tentar se libertar do catarro. Então, ele diz, é agora que eu vou colocar para fora aquilo que não presta. E o corpo acumula esses catarros ali no pulmão e começa a soltar. E você tem a crise de renite, sinusite, gripe, resfriado, asma, tuberculose, pneumonia. Porque o seu corpo todo está cheio de catarro, trazido pela alimentação inadequada. Ok? Então, o que, é que vai acontecer? Ele vai tentar jogar para fora essas toxinas. E se você abafa isso com medicamentos, etc e tal, ele está tentando se libertar e você está abafando aquilo. Então, a causa de gripe, resfriado, rinite, sinusite, não é um fator externo, não é vírus, não é bactéria, não é nada. O seu corpo já está doente. Isso é só uma manifestação para se libertar das impurezas. Ellen White diz, a doença é o esforço do organismo para se libertar das impurezas. Então, isso é a sua imunidade. Se você come mal, se você come carnes animais, se você come alimentos prejudiciais, toda a sua linfa está intoxicada e a sua imunidade vai ficar baixa. Eu pergunto, onde que o própolis vai resolver isso? Onde que o chá, a água de alho, o cebola, alho e mel, o óleo de hortelã vai resolver isso? Ele não vai resolver. Ele não vai fortalecer linfa nenhuma. Ele vai ajudar, ele é um apoio. Muda o seu estilo de vida. Beba mais água, tome luz do sol, faça exercício, coma bem e use o própolis. Que o próprio vai ser um ajudador. Mas as pessoas colocam as receitas naturais como ponto principal e não vai resolver. Como é que a pessoa, no fim de semana, comendo Coca-Cola com pizza... Quer tomar durante a semana própolis e quer resolver o problema da linfa toda intoxicada? Carlos, mas o que é que vai interferir a linfa? Pessoal, tem linfa aqui, ó. Sua cabeça. A sua mente vai ficar intoxicada. Vai ter dores de cabeça, baixa de oxigênio, o cabelo vai cair, as unhas aqui vão começar a ficar fracas, o intestino vai ficar mal, prisão de ventre, diabetes. Aqui você vai ter, ó, varizes, perna inchada. E etc. Por quê? Tudo começou no intestino. Tudo começou com a intoxicação alimentar. Então as pessoas perguntam, Carlos, o que é bom para a imunidade? Eu digo, bom é mudar o estilo de vida, porque senão não resolve. Tem uma podridão dentro de você, tem que limpar os intestinos. E se você quer saber a forma melhor de limpar o seu intestino, com a lavagem intestinal, sementes oleaginosas e mudança alimentar, deixa aqui o seu comentário aqui embaixo que eu vou lhe ensinar no comentário como ajudar a limpar o seu intestino e você começar uma nova vida. Eu espero que vocês tenham entendido que é, eu não estou dizendo que o própolis não funciona, nem o hortelã, nem qualquer outro tipo de chá que seja. Estou dizendo que para resolver tem que mudar o estilo de vida, valeu?